Ah, hi, good evening. Okay, so ngayon tingnan natin ito ngayon na. This lesson would tackle uh, for the math 5, no? uh, math 7 on week 5 para sa mga grade 7 students. Okay, so dito ang uh, inyong, uh, what do you call this? The instructions to be given in your module would be like this, ha? Write the following fractions as decimals, okay? So, dito, ito yung ating fraction form. Okay, kita natin. Ito yung ating fraction form. And then here, you have to write the, uh, them in decimal form, okay? So, let's say, nimbawa, meron kayong uh, problem, like this one. Okay, so, so number one, that is 5 over 25. Okay, so para mailagay natin siya ngayon in decimal form, so what are you going to do? You have to divide. Okay, so ganito na, ito yung 5. I-divide ninyo sa 25. Okay, so so 5, ilan ng 25? Wala. Okay, so lagay tayo dito ng point. Itong point na to, itataas nyo yan. Ayun na yung point, di ba? Then, pwede kayo mag-add ng hanggang dalawang 0. Okay, so tingnan natin. So sa so 50, Ilan ang 25? Okay. Doon sa mga hirap pang mag, uh, what you call this? Sa mga hirap mag-divide. So, what are you going to do? Itong 25 na to, pwede kayong gumawa dito mga bata. Oh. So, 25 plus 25. Okay. Ito, lagyan nyo to ng 1. Ito, dito sa kabila, lagyan nyo ng 2. Diba? Okay. So, 5 plus 5. Ito yung 10. Kaya yung 1, 2, 4, 5. Okay. So, tingnan natin. Ano ang katapat ng 50? 2. Okay. Lagyan nyo ngayon dito yung 2. 2 times 25, so that is 50. Okay, so minus, 50 minus 50, that is 0. Ibababa nyo ngayon tong 0 na to. Okay, so dito sa 0, ilan ng 25? Wala. Kaya yun. 0 times 25, pababa, lagay nyo dito 0. Okay, yan. So ito na ngayon, sa decimal point, your answer would be 0.20. Okay, so yan yan na. Okay, let's say, nabawa naman daw. Meron daw kayong next problem. Okay. So, ang next problem natin would be, let's say sa number 2, that would be 19 over 50. Okay. So, dito sa 19 over 50, what are you going to do? Ito na naman yan. So, sa 19, i-divide natin ilan ang 50. Okay. So, ikulang, di ba? Okay. Lagay tayo ng point. La taas natin yung point. Itataas nyo lagi yung point, ha? Pag ganun, ha? Okay, now, so, so, sa 19, ilan ng 50? Wala, di ba? Okay, gawa kayo ngayon dito ng 50, okay, plus 50, para meron kayong idea, so that is 100, and then another 50, okay, so that would be 150. Ito nga yung lagyan ng 1, ito nga yung lagyan ng 2, ito nga yung lagyan ng 3, okay? So, so ilan sa, sa 19, Pwede naman kayong magdagdag ng hanggang dalawang zero. Okay, so this is now 190. So, so 190, ano, ang ilan ang 50? Ayun, no, nakalagay 3. Yung 3 na yun, lagay nyo ngayon dito. So, 3 times uh, 50, that is 150. Okay, so 0, 9 minus 5 is 4. Ito nga yung baba ninyo. Okay, so yan, di ba? Okay, so dahil dito, 400 yan, Parang alam nyo kung para naman kayo madali, no? Pwede namang i-cancel nyo yung 0, cancel nyo yung 0. So, so 40, ilan ang 5? So, let's count. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. So, that is 8. Yun. Okay, naging natin dito yung 8. 8 times 5, that is 40. Okay, may isa pang 0. Yun, so 400. Yun ang sagot nyo ngayon. So, ang 19 over 50 ay 0.38. Okay, so yun yun ha? Okay, natin dito. Point 38. Ay, point 38. Okay? So now, tingnan natin ngayon dito sa ating problem number 3. So we have 4 over 5. Okay, so how are we going to write it in decimal form? Okay, gawin natin ngayon dito. 4 divided by 5. Okay, so wala. Sa 4, walang 5. Dagdag tayo ngayon dito ng 0. Okay? Tapos yung point na yan, i-akit ninyo dito. Okay? So, so 40 ilan ng 5? So, we have 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. So, we have 8. Yun. So, doon, 8 times 5, that is 40. Okay? 
Ngayon, pwede kayo magdagdag ng isa pa ang zero. Itong zero na to, ibaba nyo. Sa zero, ilan ang five? Zero. Wala din. O kaya yun. Yun ang sagot natin. Point eighty. So, ang three, ang um, four over five ay equivalent to point eighty. Yan, Hana. Okay, next. Isa pa. So, sa 7 over 20, tingnan natin. So, sa number 4, we have 7 over 20. Now, tingnan natin. Gawin natin ngayon ito, i-erase natin, ha? Okay. So, sa 7, ilang daw ang 20? We have here, 7, i-divide natin sa 20. Okay. So, sa 7, walang 20. Okay, ano gawin natin? Lagay tayo ng decimal point. Itaas natin yung decimal point na yan. Okay? Now, lagay tayo ngayon ng dalawang zero. Okay? So, dito, tingnan natin sa 70, ilan ang 20? Tanggalin natin yung zero. Cancellation ng zero, no? So, sa 7, ilan ang 3? Ay, ilan ang 2? So, we have 2, 4, 6. Okay? We have 3. So, 3 times 2, that is 60. 7, bawasan ng 6 ay 1. Ito nga yung bababa nyo. Ito nga yung lagay nyo yan dito. Okay, so cancellation of 0 ulit. Okay, tingnan natin. Sa 10, ilan ang 2? 2, 4, 6, 8, 10. We have 5. Okay, let's put 5 here. Ayun. Ayun, nakalagay na, no? Ang 7 over 20 sa decimal form ay 0.35. Okay, kanya ha? Okay, next. Tingnan naman natin yung isa. Okay, so sa number 5 natin, we have... Okay, dito na lang natin ilagay sa itaas. Palitan natin ito, ha? Okay, dito sa number 5, we have about 61 over 100. 61 over 100. Okay, so ilan daw yan ngayon? Okay, so ang gawin nyo ngayon, um, divide tayo ulit. So, 61 divide by 100. Okay. So, sa 61, ilan na 100? Wala. Lagay tayo dito ng point. Itaas natin pa ganun. Okay. Ito na yung point. Lagay tayo ng dalawang zero. Sa 61, sa 610, tagalin cancel zero, cancel zero. Okay? So, sa 61, ilan ang 10? So, we have uh, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay? So, meron tayong 6. Okay? Dito natin ilagay na yan. So, 6 times 100, that is 600. Okay. So, 1, bawasan ng 0 ay 1. 0 minus 0 ay 0. etong 0 na to ay ibababa natin. So, so 100, ilan ang 100, that is 1. Ayan. So, yun na yung sagot ninyo. So, ang 61 over 100 sa decimal form ay 0.61. Okay. So, mga bata, maliwanag ba? Okay, so ito yung, ito yung, ito yung, this would be your lesson for grade 7 on their week 5 module. Okay, so ngayon pa lang, tinuturo na natin, para noon, meron na kayong idea pagdating ng inyong module. Okay, let's say, limbawa, meron kayo ngayon doong 5 over 6, and then we have 3 over 4, or 1 over 4. Okay, so let's try. Tingnan natin ngayon na. What would be the decimal form for 5 over 6? So what are you going to do? You just have to divide 5. Divide by 6. Okay? So so 5, ilan ng 6? Wala. Okay, dagdag tayo ng decimal point. Iakit natin si decimal point. Okay, so so 5, ilan ng 6? Wala. Okay, dito pwede kayo magdagdag ng hanggang dalawang zero. So, sa so 50, ilan ang 6? So, meron tayo sa multiplication table natin. We have 6, 12, 18, 24, 30, okay? 36, 42, 48. So, we have 8. Okay, lagay natin ngayon dito yung ating 8. So, 8 times 6 is 48. Minus. Okay. So, 0 minus 8, hindi pwede. Kaya, si 0 mangihirap kay 5. Ay, sorry. Si 0 mangihirap kay 5. Si 5 magiging 4. Ito ngayon, magiging 10. 
10, bawasan ng 8 ay 2. Ito, 4 minus 4, 0 na siya. Ibaba natin ngayon itong 0. Okay. So, sa 20, ilan ang 6? We have 6, 12, 18. So, that is 3. Okay? So, we just have to put 3 here. So, 3 times 6, that is 18. Okay? So, ganun ulit. 20 minus 18 ay 2. Okay? So, yun na yun. 0.83. Sa decimal point, that will be 0.83. Okay? Ito nga yung 3 fourth. Tingnan natin. Paano gagawin ninyo? Okay, so you just have to divide 3 over 4. Okay? You can have here 3 divide by 4. Okay? So sa 3, ilan ang 4? Wala. Lagay tayo dito ng decimal point. Itaas natin si decimal point. Lagay tayo ng dalawang 0. Sa 30, ilan ang 4? So we have 4, 8, 12, 16, 20. Okay, and then 24, 28. So we have 7, okay?